హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం టైప్ కాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటాని అంటే డేటా టైప్ ఉన్న డేటాని ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ డేటాలకు మనం కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంప్లిసిట్ టైప్ కాస్ట్ టైప్ కాస్టింగ్ లేదా కన్వర్షన్ అనొచ్చు సో దీన్ని మనం ఆటోమేటిక్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటాం ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ సో ఈ రెండింటిలో సో ఫస్ట్ వన్ ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఏంటంటే లోయర్ లెవెల్ డేటా టైప్ నుంచి హయర్ లెవెల్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయటం అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి లోయర్ లెవెల్ న్యూమరిక్ టైప్స్ తీసుకుంటే లోయర్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ వన్ బైట్ ఉంటుంది సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ షార్ట్ తర్వాత ఇంట్ లాంగ్ ఫ్లోట్ డబుల్ సో ఈ బైట్ ని మనం షార్ట్ లోకి ఇంట్ లోకి లాంగ్ లోకి ఫ్లోట్ లోకి డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బైట్ అనేది అన్నిటికన్నా లోయర్ కాబట్టి అలాగే షార్ట్ ని ఇంట్ లాంగ్ ఫ్లోట్ డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం అలాగే ఇంట్ ని లాంగ్ ఫ్లోట్ డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లాంగ్ ని ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ లోకి అలాగే ఫ్లోట్ ని డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇంటి ని ఇంటీజర్ ని లాంగ్ లోకి లేదంటే ఫ్లోట్ లోకి డబుల్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటామో చూద్దాం సో ఇంట్ వాల్యూ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ వన్ నాట్ వన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని నేను ఫ్లోట్ సమ్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ఇస్తున్నాను అలాగే డబుల్ డి ఈక్వల్స్ టు ఏ సో దీనిలోకి నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం దీన్ని మనం ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం అనమాట సో దీనిలో కన్వర్షన్ చేయటానికి మనం సో ఏ వాల్యూ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి అలాగే ఎఫ్ వాల్యూ అండ్ టీ వాల్యూ సో ఎఫ్ వాల్యూ అండ్ టి వాల్యూ సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సో అవుట్పుట్ అనేది నాకు వచ్చింది సో వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ సో దట్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి సో ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ కి మనకి ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది మనకి ఇక్కడ టూ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది సో ఇంటీజర్ కి ఇంటీజర్ కి టూ బైట్స్ తీసుకుంటుంది అలాగే ఫ్లోట్ కు వచ్చేపాటికి ఫోర్ బైట్స్ అనుకున్నాం రైట్ అలాగే డబుల్ కి వచ్చేపాటికి ఎయిట్ బైట్స్ మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ వాయిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సపోజ్ సిక్స్టీన్ బీట్ అనుకున్నాం సిక్స్టీన్ బీట్ అనుకున్నాం సిక్స్టీన్ బైట్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇంటీజర్ వచ్చేపాటికి టూ బైట్స్ తీసుకుంది ఇంటీజర్ కి టూ బైట్స్ తీసుకుంది అలాగే ఫ్లోట్ కు వచ్చేపాటికి ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంది అలాగే డబుల్ కు వచ్చేపాటికి సిక్స్టీన్ బైట్స్ తీసుకుంది అనుకున్నాం సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇది వచ్చేసి టూ బైట్స్ అండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసి ఫోర్ బైట్స్ అండ్ ఇక్కడ డబల్ కు వచ్చేపాటికి మనకి సిక్స్టీన్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను సపోజ్ నేను ఇక్కడ దీనిలో ఇంటీజర్ లోకి సపోజ్ ఇది ఇంటీజర్ అనుకుంటాం ఈ ఇంటీజర్ లోకి నేను సమ్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇలాగే ఇది ఫ్లోట్ అనుకున్నాం దిస్ వన్ డబల్ ఇంటీజర్ లోకి సమ్ వన్ నాట్ వన్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ ఈ ఇంటీజర్ లో నేను ఇచ్చిన వాల్యూ వన్ నాట్ అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ నాకు టూ బైట్స్ కాబట్టి 
హైయర్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లోట్ ఉంది ఫ్లోట్ లో ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్ నేను ఇక్కడ ఫ్లోట్ లోకి ప్లేస్ చేయొచ్చు రైట్ ఎందుకంటే ఇది ఫోర్ బైట్స్ కదా దీనిలో ప్లేస్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంటీజర్ ని నేను సిక్స్టీన్ బైట్స్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ డబుల్ లో కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు సో నాకు కన్వర్షన్ అనేది ఏం అవసరం లేదు సో ఇదేం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్షన్ అనేది జరిగిపోతుంది మనకి ఇక్కడ మనం అసైన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్షన్ అనేది జరిగిపోతుంది ఇక్కడ సో దీన్ని మనం ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్ అంటాం లేదంటే ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం సో లోయర్ లెవెల్ నుంచి హైయర్ లెవెల్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం లోయర్ లెవెల్ నుంచి హైయర్ లెవెల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం దీన్ని దీన్ని మనం ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం అలాగే ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ కొద్దాం ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ సో ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ లో మనకి ఇక్కడ సేమ్ ఇదే ఈ డేటా టైప్ ఏ మనకి చేంజ్ అవ్వదు కదా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ డేటా కూడా సేమ్ ఇదే ఉంది ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ లో సేమ్ ఇదే ఉంటుంది మనకి డేటా కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చే పాటికి మనకి ఏంటంటే ఇంటీజర్ పైన చూసుకున్నట్టే మనకి ఇంటీజర్ కి టూ బైట్స్ ఉంటుంది అలాగే ఫ్లోట్ కి వచ్చే పాటికి ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటున్నాం అలాగే డబుల్ కి వచ్చే పాటికి సిక్స్టీన్ బైట్స్ తీసుకుంటాం అండ్ దిస్ వన్ ఇంటీజర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్లోట్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి డబుల్ అండ్ దీనికి వచ్చేసి టూ బైట్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ అలాగే దీనికి వచ్చే పాటికి ఫోర్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ దీనికి వచ్చే పాటికి సిక్స్టీన్ బైట్స్ తీసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను డబుల్ లో తీసుకున్నాను సమ్ వాల్యూ డబుల్ లో నేను సమ్ వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాను అనుకున్నాను రైట్ డబుల్ లో నేను సమ్ వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాను ఇప్పుడు డబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని చూడండి ఇక్కడ డబుల్ లో ఉన్న వాల్యూని దీన్ని నేను ఫ్లోట్ లోకి ప్లేస్ చేయడానికి అవుతుందా ఎందుకంటే నేను తీసుకున్నది డబుల్ డేటాబేస్ నుంచి తీసుకుంటా ఐ మీన్ డబుల్ డేటా టైప్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను సో ఫ్లోట్ ఏమో ఫోర్ బైట్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నామో సిక్స్టీన్ బైట్ అలాగే ఇంటీజర్ లో ప్లేస్ చేయడానికి అవుతుందా అవదు రైట్ ప్లేస్ చేయటం అవుతుందా అవట్లేదు ఇక్కడ మనకి సో ఇలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఉన్న డేటాలో ఈ ఫ్లోట్ పాయింట్స్ కానీ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఉంటుంది అలాగే డిస్మల్ పార్ట్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లోట్ ని గనక లేదంటే ఈ డబుల్ ని గనక మనం ఇంటీజ్ ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటామో ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం ప్రాక్టికల్ గా సో డబుల్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చామనుకుంటాం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంచ్ సమ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి లోకి ఇచ్చామనుకుంటాం వాల్యూ సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఏమని వస్తుంది చూడు కెనాట్ ఇంప్లిసిట్లీ కన్వర్ట్ టైప్ డబుల్ టు ఇంట్ సో ఆర్ యూ మిస్సింగ్ ఏ క్యాస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి టైప్ కన్వర్షన్ అనేది టైప్ కాస్టింగ్ అనేది మిస్ అవుతున్నారా అని వస్తుంది సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ డబుల్ వేరియబుల్ ని దేనిలోకి అసైన్ చేస్తున్నాను ఇంటీజర్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నాను సో దీన్ని డబుల్ వాల్యూని నేను ఏం చేస్తాను ఇంటీజర్ లోకి కాబట్టి దాన్ని నేను ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని నేను ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్లోట్ సమ్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు డి అని ఇచ్చారు అనుకోండి సో డబుల్ ని ఫ్లోట్ లోకి ఇస్తున్నా సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ నాకు అలానే వస్తుంది బట్ ఇక్కడ నేను దేనిలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 
ఫ్లోట్ అని ఇస్తుంది ఇక్కడ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఏ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ డి వాల్యూ ఏమి వస్తున్నాయో చూద్దాం సో చూడండి నాకు వాల్యూస్ అనేవి వచ్చినాయి కదా సో కన్వర్షన్ అనేది మనం ఇలా చేస్తాం సో ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం మనం దీన్ని దీన్ని వచ్చేసి ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ ఆర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంట్ అని చెప్పి ఇలా ఇస్తున్నాం కదా సో అలా కాకుండా కన్వర్ట్ డాట్ టు ఇంట్ థర్టీ టూ ఇంట్ థర్టీ టూ మీన్స్ ఇంట్ ఈజ్ సో ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కన్వర్ట్ డాట్ టు ఫ్లో డాట్ పాస్ సో మనకి ఇక్కడ మెథర్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని మనం ఇలా ఇస్తాము ఫ్లోట్ లో ఇస్తాం కన్వర్షన్ అనేది మనకి అక్కడ ఫ్లోట్ అనేది కన్వర్షన్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాం అనమాట సో ఇన్ టీచర్ అయితే మనకి ఈ ఫార్మాట్ లో తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంతకు ముందు మనం చేసిన ఫార్మాట్ లో తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ లో వచ్చేపాటికి మనకి బులియన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే టూ బులియన్ అని ఇస్తాం అలాగే క్యారెక్టర్ లోకి టూ క్యార్ బైట్ లోకి టూ బైట్ టూ డేస్ మెల్ టూ డబుల్ ఇంట్ అయితే టూ ఇంట్ సిక్స్టీన్ సో ఇది షార్ట్ కానీ బైట్ షార్ట్ లో తీసుకుంటాం అనమాట అలాగే ఇంట్ థర్టీ టూ అంటే మనకి ఇంట్ ఈజ్ ఇంట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే లాంగ్ స్ట్రింగ్ లోకి తీసుకోవాలంటే టూ స్ట్రింగ్ అని తీసుకుంటాం అలాగే అన్సైన్ ఇంట్ ఈజ్ సో ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం సో కన్వర్ట్ డాట్ టు బులియన్ కన్వర్ట్ డాట్ టు క్యార్ కన్వర్ట్ డాట్ టు బైట్ కన్వర్ట్ డాట్ టు డెసిమల్ ఇలా మనం తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి టైప్ కన్వర్షన్ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ